എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പേര് ശ്രീജിത്താണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറയിൽ നിന്നാണ് കട്ടിപ്പാറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിൽ ആദ്യത്തെ അടി കിട്ടിയ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് കട്ടിപ്പാറ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ഈ ഈ വർഷവും നമുക്ക് വയനാട്ടിലും നിലമ്പൂരിലും അങ്ങനെ കണ്ണൂരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ദയനീയമായ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയും ധാരാളം ആളുകളുടെ ജഡങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പം ജനങ്ങളിലെയും ആളുകളുടെ പലതരത്തിലുള്ള സംഘടനകളിലെയും വ്യക്തികളിലും ഒക്കെ അകമഴിഞ്ഞ സേവനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ടി വിയിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തകർന്നു വീണ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിലും ഭീകരമായ നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കലി നേരിട്ട് കാണുന്ന തകർച്ചയേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ തകർച്ചയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓരോ പിഞ്ചു മക്കളുടെ വരെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായ ആളുകൾ അവർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറും വെള്ളം പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയ വീടുകൾ പല വീടുകളിലൊക്കെ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്നാലും ക്ലിയർ ആക്കാൻ അത്ര ഭീകരമായ അവസ്ഥകൾ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കപ്പെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥകൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊതുവേ ഇപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തകർച്ച ആണ് പല ആളുകൾക്കും ഇനി എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്രയാസത്തിലാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് അസറ്റ് ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹം അതുവരെ സംഭവിച്ച എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനക്കരുത്തും മാനസികമായ ധൈര്യവും മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും മനോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വാർ വരുന്നത് ഒരു 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 റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ലക്ഷ്യൂറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി ഒടുവിൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസവും കടങ്ങളും വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സമയത്ത് അതുവരെ ബഹുമാനിച്ച ആളുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉയർത്തി പറയാനും താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ആ തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു ദുർബലമായ മനസ്സിനുടങ്ങ മുടങ്ങിയായി മാറി അദ്ദേഹം ഒരു കടപ്പുറത്ത് പോയി കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി കടൽ കടൽക്കരയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് ആ കടൽക്കരയിൽ ആ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കടൽക്കരയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ചെറിയ രണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ മണൽത്തരികൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അവർ മണത്തരി കൊണ്ട് നല്ല നല്ല സൗദങ്ങൾ മണൽ കൊണ്ട് അവരുടെ കരവിരുത് മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വീടുണ്ടാക്കുന്നു ഈ വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും വലിയ തിരമാലകൾ വന്ന് ഈ ഈ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു പറച്ച് കളയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് അവർ നിർമ്മിച്ച ഈ വലിയ തിരമാ ഈ വലിയ സൗദങ്ങൾ തിരമാലകൾ വന്ന് അടിച്ച് പറച്ച് കളയുമ്പോൾ അവർ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പരം എനിക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ നേടിയത് ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഈ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച തിരമാലകൾ അടിച്ചു കറിയുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരിക ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ആ 
നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ഇത് പലരും കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാനസിക ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിയട്ടെ താങ്ക് യു വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീ